ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈஸி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஈஸியான வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் பொன்னி ரைஸ் வச்சு தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு குக்கரில் குலையாமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் குக்கரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க அது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் விட்டுக்கோங்க நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறமா பெரிய வெங்காயமாக பார்த்து ஒரு பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் நல்லா ஒன்று போட்டுக்கோங்க மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா பச்சை மிளகா ஒரு நாலஞ்சு சின்ன பச்சை மிளகா நாலஞ்சு போடுறேன் எப்போவுமே பிரியாணிக்கு வந்துட்டு பச்சை மிளகா நிறையா போட்டால் அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மிளகா பொடியெல்லாம் நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டா ஓகே பச்சை மிளகா வந்து அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கு எப்போவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேர் சேர்க்க போகிறேன் இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நான் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அரைச்சிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி ஆயில் கூட அடுத்தது இதை போட்டிருக்கணும் முழுசு முழுசாக போட்டால் நம்ம சாப்பிடும் போது வாயில் ஒரு மாதிரி பட்டு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதனால் நான் எப்போது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் யூஸ் பண்ணாலும் அது இஞ்சி பூண்டு கூட அரைச்சி போட்டுருவேன் அப்போ நமக்கு எதுவும் தெரியாது நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து தக்காளி ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எந் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க பிரியாணிக்கு தக்காளி கம்மியாக சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ரைஸ் வந்து ஒரு மாதிரி சதைச்சதுன்ட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும் கம்மியாக சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போட்டுக்கோங்க நான் ரொம்ப சின்ன ஸ்பூனில் போடுறனால ரெண்டு மூணு டைம் போடுறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பெரிய டேபிள் ஸ்பூனாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போதும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி போட்டுக்கோங்க மல்லிப்பொடி போட்டு நல்லா மசாலா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்காமல் அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த மசாலா ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி ரைஸில் பச்சையாக ராவாக தெரியும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா அது இதாகட்டும் வேணால் உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி கூட நல்லா அதை வந்து வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா வந்து கொத்தமல்லி புதினா க்ளீன் பண்ணி நல்லா கழுவி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு கை இல்லைனா ரெண்டு கை அது நீங்கள் எவ்வளோ சேர்த்தாலுமே டேஸ்ட் அதிகமாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து கம்மியாக போடுறோம் அதிகமாக போடுறோன்லாம் இல்லை எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வந்து அதையும் வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு இதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கர்ட்ஸ் தயிர் சேர்க்க போகிறேன் தயிர் எதுக்குன்னா அந்த ரைஸும் நம்ம சேர்க்குற வெஜிடபிள்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி வந்து அதை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகும் இந்த தயிர் அதனால தான் வந்து பிரியாணிக்கு தயிர் நம்ம எப்போது ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே மீடியம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் அது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் வதக்குனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ரைஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நான் வந்து முன்னாடியே ஊற போட்டுட்டேன் இந்த இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஊற போட்டேன் நீங்கள் செய்யும் போதும் அப்படியே பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் எப்படி நீங்கள் எப்போதும் ஒயிட் ரைஸ் வைப்பீங்களோ அதே அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஊற போட்டு தான் செய்வேன் எப்போவுமே அதனால் இந்த காய்கறியெலாம் வந்து ஊறுறதுக்கு முன் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்துட்டு ரைஸை ஊற போட்டுட்டு தான் வந்து நான் காய்கறியெலாம் கட் பண்ணேன் எல்லா மசாலாலாம் ரெடி பண்ணேன் அதனால் இப்போ அது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறி இருக்கும் எப்போவுமே எப்போவுமே ரைஸ் பொன்னி ரைஸை நல்லா ஊற வச்சு செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைஸ் ஒட்டாமல் வரும் நல்லா பாருங்கள் நான் காய் போட்டேன் நல்லா வதங்கிட்டு அது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி செய்யுங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக டக்குன்னு செய்கிறது ஆனால் அதுக்கான அந்த டைமிங்கை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இந்த காய்கறி வதங்கிறதுக்கோ இந்த மசாலா பொருள் வதங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம டைம் எடுத்து செஞ்சால் தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா கண்டிப்பாக அது வந்து ரா ஸ்மெல் வரும் காய்கறியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இது கூட வந்துட்டு நான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் வந்து மூன்று கிளாஸ் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம தண்ணி விட்டுருக்கோம் காய் வந்து தண்ணி விடும் அதனால் மூன்று கப்பு தான் நான் ஊற்ற
கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும் எப்போவுமே த வெரைட்டி ரைஸ் செய்யும் போது தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ரைஸ் போடுங்க அதே மாதிரி இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா மூடி போட்டு விசில் விடுங்க நான் வந்து நாலு விசில் விட போகிறேன் இன்றைக்கி மூணு விசில் விட்டுட்டு அடுத்த விசிலுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோ பண்ணி தம்மில் விடுற மாதிரி விட போகிறேன் பிரியாணி வந்து குலையாமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஜீரக சம்பா பாஸ்மதி ரைஸ்லலாம் பிரியாணி செஞ்சுருப்போம் ஆனால் வந்து நார்மல் வீட்டு அரிசியில் செஞ்சு பாருங்கள் லஞ்சுக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பாய்